欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。为何当年苏有朋淘汰杨紫？看清五年前的陈都灵，这下好像明白了啥。这两年的杨紫可谓是发展的极为顺畅。2018年凭借电视剧《香蜜沉沉烬如霜》，不仅一夜之间成为了当红小花旦，还刷新了近几年来古装神话剧收视率。豆瓣评分的记录，在2022年的时候，与李现一起合拍的电视剧《亲爱的，热爱的》播出以后，流量瞬间登顶，成为了为数不多的流量与演技集一身的女演员。如今，想必杨紫已经不用再向前。几年演艺事业处于低谷时，常常因为接不到戏而恐慌了吧？提起杨紫。那就不得不提让他火了十多年的电视剧《家有儿女》了。剧中单纯可爱又十分机敏的他，获得了许多观众的喜爱。只是当时宋丹丹对杨紫说过，她的长相在娱乐圈中过于平凡，还是放弃走演员这条路为妙。而对于一直非常喜爱演戏的杨紫来说，她还是希望能试一试，不要给自己留下遗憾。不过。这些年，杨紫也确实经历了多年的低谷。在完全接不到戏时，杨紫甚至还选择微调自己的五官，只为了能让自己在争取角色的时候多一分把握。对杨紫来说，经历最多的便是不断的去试镜，但最后又无法顺利获得角色。此前，在《中餐厅》第三季中，还曾以开玩笑的方式询问电影《左耳》的导演苏有朋。为何当年自己去参加左耳中小耳朵这个角色的试镜后，却遭遇淘汰呢？相信杨紫之所以询问苏有朋，主要是想知道自己的缺点在哪里，以后可以多加注意。苏有朋当时听到杨紫的提问后，十分迷惑，因为他根本不知道杨紫曾参加过小耳朵的试镜。其实，言下之意便是杨紫当年的长相。身材与现在差异太大，导致他完全不记得当年曾见过杨紫。那么，大家是否好奇苏有朋当年为啥淘汰杨紫呢？当你们看清五年前的陈都灵后，便能明白为啥了。相信看过姚雪曼所写的《左耳》的网友便知道，小耳朵不仅长相十分清纯，整个人也是比较瘦小的。而陈都灵的长相本来就是以清纯甜美闻名。五年前，杨紫的身材是属于微胖的类型，相比之下，确实是陈都灵更合适。虽然对演员来说，演技才是最重要的，但是如果外貌更贴合角色的话，导演必然会更倾向于外貌，至少可以让观众看起来毫无违和感，能更快入戏。不过，杨紫如今的发展也是非常不错，在同年龄层的女演员里，最红的就是她了。全国人民均刷二遍。杨紫五年前老剧再度爆红，流量太夸张。众所周知，今年因为疫情的原因，很多人都闲赋在家，等待着病情的好转。闲来无事之际，选择刷剧打发时光的人很多。这就造成了很多老剧的播放量出现不同程度的上升，其中杨紫五年前主演的《大秧歌》算是收益最大的一部作品。从闭关在家到现在，应该有一个月了。在此期间，《大秧歌》的数据非一般的增长，截至目前为止，播放量净增三十亿，简直让人难以置信。五年前的老剧能吊打，现在很多刚上映的新剧。看来杨紫的流量真是名不虚传啊！说实话，三十亿的播放量太过逆天了。仔细算下来，全国人民均刷二遍才能达到，这是有多么大的号召力才能取得如此荣誉？还有一点也值得注意，那就是大秧歌的题材并不受人待见，讲述的是抗日战争的故事。这类题材的作品已经被手撕鬼子。裤裆藏雷等众多名场面败坏了。提起这类题材的作品，大家第一印象就是神剧，能受称赞了也就李幼斌版本的《亮剑》。结果杨紫主演的《大秧歌》却取得如此华丽的成绩，出乎了很多人的预料。杨幂。
，赵丽颖这样的老牌花旦都没有如此大的号召力吧？真是让人忍不住感慨，流量明星对于作品的受欢迎程度起着无与伦比的作用，净增三十亿的播放量。杨子的功劳占据百分之九十以上，毕竟其他演员都不太出名，也没有引爆的因素，唯独杨子的存在给作品增加了一丝爆红的可能性。大秧歌的再度爆红，也彻底稳固了杨子在娱乐圈的地位，恐怕再也没有人质疑四阳双丽的说法了。杨子的演技在娱乐圈众多新生代小花旦中还是名列前茅的，只要公司不做出杀鸡取卵。拿着烂剧逼迫杨子赚钱的事情，他迟早会成为娱乐圈的领头人物。大秧歌仅是杨子众多作品中质量比较中等的一个，他的《战长沙》等作品与之相比也毫不逊色，只是当时还没有成为顶流，以至于作品无法成为爆款。相信接下来有人看了，凭借着好口碑也会出现一传十、十传百的局面。作为童星出身的杨子。一直被《家有儿女》里面的小雪束缚着，这也是很多童星普遍面临的问题。比如是小龙、郝邵文等风靡大江南北的人物，现在他们都快成三线演员了，成也萧何，败也萧何，就是如此。杨子打破大家的认知，重新塑造新的形象，中间付出的努力更是以数倍来论。所以珍惜如今的杨子吧，他的光鲜也是来之不易。收视率破百亿的四部剧，《杨子》上榜一部，第四部收视率突破了五百亿。《楚乔传》，赵丽颖、林更新、窦骁、李沁、邓伦、王彦霖、牛俊峰、黄梦莹、曹曦月等演员主演。根据潇湘东所著小说《一十一处特工》黄飞改编，讲述了天下战乱，一个特立独行的女奴楚乔，在协助建立新政权过程中，关于守护。背叛、信仰、爱情的故事，赵丽颖领衔主演的大女主剧，以她的人气加上原著的一些热度，这部剧开播之后迅速吸引了无数的观众，到最后收视率突破了四百亿，据悉是全网第一部突破四百亿播放量的电视剧。本来以为《楚乔传》的四百亿已经是最高的了，没想到《三生三世十里桃花》突破了五百亿。这部剧是改编自同名小说，由杨幂、赵又廷、张志尧、迪丽热巴、高伟光、张彬彬、陈玉琪等演员领衔主演，讲述了青丘地基白浅和九重天太子夜华的三生爱恨、三世纠葛的故事。这部剧就是很好的还原了原著中的剧情，尤其是素素跳珠仙台那里，虽然虐心，但是观众们也看得很爽。而且这部剧的主题曲、插曲也都很好听，能够和剧情完美融合在一起。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！